Orhan Gazi dönemi parlak bir şekilde başlamış, parlak bir şekilde devam ediyordu. Gerçekleştirilen fetihler beylik sınırlarını genişletmiş, yükselen ekonomi tebaanın refahını gözle görülür derecede arttırmıştı. Refahı artan halk mutlu, ardı ardına gelen savaşlarda büyük başarılar elde eden ordu mutlu, Orhan Gazi mutluydu. Orhan Gazi İzmir'i çok istiyordu. Burası Anadolu'nun ve eski Helenik İmparatorlukların gözde şehri, Ege'nin dünyaya açılan ticaret kapısıydı. 27 Aralık 1347 senesinde Osmanoğulları Beyliği, Ege'deki hakimiyetini arttırmak ve İzmir gibi önemli bir liman kentini ele geçirmek için Aydınoğulları Beyliği'ne savaş ilan etti. Orhan Gazi'nin 3000 kişilik ordusu karşısında Aydınoğulları'nın 860 kişilik küçük ordusu hiçbir varlık gösteremedi ve savaş Orhan Gazi'nin zaferiyle sonuçlandı. İzmir fethedildi. 4 Eylül 1348 tarihinde Dulkadiroğulları Beyliği beklenmedik bir şekilde Osmanoğullarına savaş ilan etti. Tarihe dair kimi kaynaklarda bu savaş ilanının sebebi Dulkadiroğlu Bey'in Orhan Gazi'ye karşı kininden, kimi kaynaklarda ise Bey'in Osmanoğullarının hızlı yükselişinden rahatsız olması olarak geçer. Savaş ilanının üzerinden 2 ay geçti ve Orhan Gazi donanma birliklerini topladı. Doğu Akdeniz üzerinden 2000 orduluk bir çıkarmayla başarılı bir şekilde Adana'ya çıktı ve ilerleyen günlerde Dulkadiroğulları Beyliği tamamen ele geçirildi. İmzalanan Adana Barış Antlaşması'na göre Dulkadiroğulları artık Osmanlı'ya bağlı bir vasal devlet haline gelecekti. Tam bu yıllarda Kuzey'in kudretli devleti Altınor'da Eretna Beyliği'ne savaş ilanında bulundu. Bu durum Orhan Bey için hiç iyi bir durum değildi. Zira Altın Orda'nın bölgede ilerlemesi, Osmanlı'nın doğuya doğru ilerlemesini engelleyecekti. Bu sebeple çok kısa bir süre içerisinde hazırlıklarını tamamlayan Orhan Gazi, Eretna'ya savaş ilan etti ve Altın Orda Devleti Eretna topraklarının tamamını ele geçirmeden önce pek çok Eretna toprağı Osmanlılar tarafından ele geçirildi. Orhan Gazi gerçekten akıllıca bir hamlede bulunmuş, parçalanan pastadan kendine düşen dilimi Altın Orda'nın elinden çekip almıştı. Sonrasında 1349 yılında Menteşe Beyliği'ni ele geçiren Orhan Bey, Ege'nin ardından Akdeniz'deki hakimiyetinde iyice arttırmaya başladı. 1349'dan 1353'e kadar 4 sene savaşsız ve huzur içinde geçti. Fakat Orhan Gazi'nin alması gereken bir intikam vardı, Karamanoğulları Beyliği. Yıllardır Osmanlı Bey'ine hakaretlerde bulunan Karamanoğulları Bey'i, en son gerçekleşen Dulkadiroğulları Harbi'nde de Dulkadiroğulları ordularına geçiş izni vermiş, Osmanlı karşıtı politikasını sürdürmüştü. Bunun neticesinde Orhan Gazi daha fazla beklemek istemedi. Hazırlıklarını tamamlayıp tam 7000 kişilik bir orduyla pek çok bölge üzerinden Karamanoğulları topraklarına girdi. Bu şu ana kadar Osmanoğulları Beyliği'nin gördüğü en yüksek ordu sayısıydı. Hazırlıksız yakalanan Karamanoğulları Beyliği 2700 kişilik ordusuyla direniş göstermeye çalışsa da çaba boşaydı. Orhan Gazi hızlı bir şekilde Karamanoğulları'nı düşürdü ve Konya Barış Antlaşması ile beraber tüm Karamanoğulları toprakları Osmanlı'nın hakimiyetine geçti. Osmanoğulları gün geçtikçe büyüyen bir canavar gibiydi. Henüz tarihinde kaybettiği bir savaş bile yoktu. Hatta bırakın kaybedilen bir savaşı, tam olarak kaybettiği bir meydan muharebesi dahi olduğunu söyleyemeyiz. Osmanlı 14. yılın en hızlı yükselen devleti, 15. yüzyılın ise süper gücü olacak gibi görünüyor ama tarih her zaman şaşırtır. Bakalım önümüzdeki yıllarda bizi neler bekliyor? Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle hikayeli Osmanlı Devleti serimizin ikinci bölümüyle yine karşınızdayım dostlar bildiğiniz üzere 1337 senesinde Orhan Gazi'nin önderliğinde hikayeli bir Osmanlı serisine geçtiğimiz bölümle beraber başlangıcımızı yaptık şu anda biliyorsunuz Orhan Gazi 1326 senesinde tahta çıktı ve yıllar 1346'yı gösteriyor yani Orhan Gazi'nin tahta gelişinin şu anda 20. seneyi devriyesinde bulunmaktayız biz oyuna 1337 senesinde başladık dolayısıyla biz 9 senedir şu anda Orhan Gazi önderliğinde Osmanlı'yı kontrol ediyoruz Sadece bu 9 sene içerisinde Ege ve Marmara'ya kıyısı olan pek çok önemli Anadolu kentini elinde bulunduran 3-4 adet beyliği elimize geçirmeyi başardık. Bunların önemli şehirlerini kuşatma altına alarak rahat geçen savaşlarla dünyaya da asla bakarsanız bir prestij gösterisi, bir gövde gösterisi yaparak bu beyliklerin tamamını elimize geçirmeyi başardık. Peki gövde gösterisinden kastım ne? Bu beylikleri fethederken gerçekten zorlanmadık. Yani elimizi kolumuzu sallaya sallaya fethettiğimiz beylikler oldu adeta bunlar bizim. Beyliklerin üçünü dördünü bu kadar kolay bir şekilde fethedebiliyor olmamız bölgedeki diğer büyük güçleri de elbette korkutacaktır. Bizans İmparatorluğu, Atina Dükalı ya da Açıya Prensliği veyahut da geride kalan diğer Anadolu Türkmen beylikleri. Bunların gözü şu anda korktu çünkü Osmanlı büyüyor. Bakın diğer beylikler genel olarak yerlerinde sayıyorlar veyahut da büyürlerse bir iki eyalet büyüyebiliyorlar ama biz... 
sadece 9 senede Osmanlı Beyliği'nin topraklarını normal sınırların neredeyse 2 katına kadar genişlettik ve bu yapılan başarı sadece 9 senede yapıldı. Dolayısıyla önümüzde daha yıllar var. 1362 senesine kadar Orhan Gazi önderliğinde hikayeli Osmanlı serimize devam edeceğiz. Sonrasında Orhan Gazi'den sonraki padişahımız tahta çıkacak ve onun da döneminde yine Osmanlı'ya altın çağını yaşatmaya çalışacağız. Orhan Gazi'nin önderliğinde geçirebileceğimiz sadece 16 sene kaldı geriye 1362 senesine kadar. Dolayısıyla kalan bu 16 seneyi de en iyi şekilde geçirip Orhan Gazi'nin adını tarihe altın harflerle yazdırmayı amaçlıyoruz dostlar. Öncelikle asimilasyonumuzu bir kontrol edelim. Tamamı %100'e çıkmış. Gayet güzel. Teknolojik olarak nasıl bir durumdayız? En azından Anadolu Beyliklerinin ve Bizans İmparatorluğu'nun şu anda teknolojik olarak önündeyiz. Ama Macaristan Krallığı'na maalesef yetişememişiz. Bu arada Avrupa'ya şöyle bir göz attığımızda Macaristan Krallığı'nın normalin çok üzerinde bir hızla bir büyüyüş gerçekleştirdiğini Söylemek lazım bunu özellikle belirtmek lazım zira Macaristan Krallığı oyuna başladığında bunun yarısı kadar bile değildi fakat şu anda o kadar çok toprak fethetmiş ki yani burada ta Arnavutluk topraklarından Polonya'nın içlerine kadar toprağa sahip bir imparatorluk haline gelmiş e, kendilerine dikkat etmemiz lazım yani Bizans'ı fethettikten sonra işimiz bitmeyecek bu kez de karşımıza Bizans'tan da güçlüsü olan Macaristan Krallığı çıkacak aynı zamanda bir tehlike daha var. Ha güzel tamam o tehlike geçmiş güzel çünkü şu anda yani daha doğrusu az önce ben videoyu girmeden önce Venedik Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı bir harp halindelerdi. E, dolayısıyla bu adalar Macaristan Krallığı tarafından ele geçirilebilirdi ama şu anda barış antlaşması her iki devlet arasında imzalanmış ve adaların Macaristan Krallığı'nın eline geçme tehlikesi böylece ortadan kalkmış oldu. Sıradaki hedeflerimiz artık Menteşe Beyliği ve Aydınoğulları Beyliği sonrasında da Teke Beyliği'ni ele geçirerek Anadolu'nun batısındaki beyliklerin varlığına, Türkmen beyliklerin varlığına artık bir son vereceğiz. Anadolu'nun batısında Osmanlı beyliği, Osmanoğulları tam hakimiyet sağlamış olacak. Böylece Orhan Gazi döneminde, yani tarihe bunu şöyle yazabiliriz abi. Orhan Gazi döneminde Anadolu'nun batısında özellikle Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan beylikler tamamen fethedilmiş. Anadolu'nun batısında Osmanoğulları tamamen hakim kılınmıştır gibi bir tarih yazılabilir mesela. Her neyse, dilerseniz yavaştan ordu basım işlemlerimize Hatta bence ordu basım işlemine bile gerek yok. Bence Aydınoğulları Beyliği'ni sadece 2000'lik birliğimizde ele geçirebiliriz. Bin birlikte donanmaya ayıralım. Evet artık Osmanlı'nın donanması da var abi bildiğiniz üzere artık denize kıyısı olan topraklarımızın da artmasıyla beraber artık Osmanlı donanmada da önemli bir güç olmak adına hamlelerini gerçekleştirecek. Hatta bunun için savaşa başlamadan önce denize kıyısı olan bütün topraklarımıza limanlar inşa edelim. Bu bizim denize kıyısı olan topraklarımızdaki ticari gücümüzü iyice geliştirecektir diye ümit ediyorum. Gayet güzel. Şu anda denize kıyısı olan bütün topraklarımız limanlarla adeta donatılmış durumda. Şimdi sıra Aydınoğulları Beyliği'ne savaş ilan etmekte. 3 tur boyunca kendilerinin toprakları üzerinde hak iddia etme işlemimiz devam edecek ve savaştayız dostlar. 27 Aralık 1347 tarihi itibariyle Aydınoğulları Devleti ile savaştayız. Hem karadan hem de denizden birer saldırı gerçekleştirmeyi amaçlıyorum Aydınoğullarına karşı ama burada bir bağlantı hatası var. Maalesef Ege'nin kuzeyindeki denizden Didim'e çıkarma atamıyoruz. Sorun değil. Sorun değil. Gayet güzel bir saldırımız başarılı oldu ve Didim düştü. Şimdi geriye sadece İzmir kaldı. Orayı da ele geçirdik ve sadece 2 tur içerisinde bütün Aydınoğulları Beyliği Bizim elimize böylece geçmiş oldu dostlar. Hemen ordumuzun üzerine 120'lik bir ekleme daha yapalım. 100'lük bir ekleme daha yapalım pardon. Gayet güzel. 3000'lik bir birlikle başkentimiz Bursa'da beklemeye devam ediyoruz. Bizans'la ilişkilerimizi geliştirelim ve bir saldırmazlık pakti imzalayalım. Karamanoğulları ile ilişkilerimiz maalesef gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Kendileriyle aramızda beklenmedik bir savaş her an patlak verebilir. Bu sebeple böyle bir savaşa karşı hazırlıklı bulunmak şu anda yapabileceğimiz kesinlikle en iyi hamlelerden biri. E, o yüzden sürekli olarak hazinemizde Osmanlı hazinesinde belli bir para bulunursa bizim için en faydalısı olur. Zira Karamanoğulları'ndan gelecek ani bir savaş ilanı bizi epey zora sokabilir. Dulkadiroğulları Beyliği'nden gelen bir savaş ilanı var şu anda bize. Böyle bir şeyi tahmin etmiyordum. Yani Dulkadiroğulları Beyliği ile savaşa gireceğimizi düşünmüyordum ama... Şu anda kendileri bizimle bir harbi içerisindeler. Eretna ile de bu arada saldırmazlık paktımızı imzalayalım. Gayet güzel. Güzel. Batımızda ve doğumuzda bize tehlike teşkil edebilecek bütün devletlerle şu anda saldırmazlık paktlarımız... <gülüyor> tamam seni vasalım haline getireceğim. Evet Orhan Gazi döneminde 
Dulkadir oğulları beyliği Osman oğulları beyliğine bağlanmıştır diye yazacak abicim tarihte. Ama Karaman oğulları, ama Karaman oğulları senin yaptığın bu puşluğu da unutmayacağım kardeşim. Senin yaptığın bu şeyi de unutmayacağım yani. Gitti Dulkadir oğullarına direkt olarak askeri erişim verdi. Direkt hem de 40 turluk bir askeri erişim izni. Adeta al benim topraklarım aynı zamanda senindir dedi yani. Gerçekten bunu unutmayacağız abicim. Şimdi bana da verecek misin? Eğer bana vermezsen bana zaten direkt vermiyorsun. Sen var ya sen Osman oğulları karşıtı bir beyliksin. Karaman oğulları. Sana gerekli cezayı çektireceğiz koşum. Sana gerekli cezayı çektireceğiz. Sana gerekli cezayı en güzelinden vereceğiz abicim. Bekle. Önce şu Dulkadir oğullarını bir kendime bağlayayım da ben. Evet ilk çıkarmamızı Adana toprağına gerçekleştireceğiz. Dulkadir oğullarını Osman oğullarına bağlamak adına ilk çıkarmamızı. Bak işte bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Şu anda Kafkaslar, Güney Azerbaycan, Anadolu'nun doğusu tamamen Altın Orda Devleti tarafından kuşatma altına alınıyor. Bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı ya. Eğer oraları Altın Orda alırsa biz uzunca yıllar oralarda genişleyemeyiz. Mümkün değil. Evet Dulkadir oğulları düştü. Kendilerini direkt olarak vasalım haline getireceğim. Hemen vasallaştırma teklif ediyorum. Bir de kendilerinden bir savaş tazminatı talep ediyorum. Hemen kendilerinin rengini kendi rengime çevireyim. Ee, vasalı kontrol et rengi ayarla. Gayet güzel. Yani kendilerinin topraklarının benim topraklarım olduğu belli olsun. Şimdi ben Eretna Beyliği'ne savaş ilan edeceğim abi. Evet biraz şaşırabilirsiniz. Ama çok ani bir kararla Eretna Beyliği'ne savaş ilanımızı vereceğiz. Ee, hem Dulkadir oğulları toprakları üzerinden yani Elbistan üzerinden hem de Ankara üzerinden batı sınırlarımız cephemiz üzerinden Eretna Beyliği'ne savaşımızı ilan edeceğiz. Neden şu anda savaşı ilan edemiyorum ben Eretna Beyliği'ne? Saldırmazlık paktımız var. İptal de edemiyorum değil mi ben bu saldırmazlık paktını? Aynen öyle. Kaç tur var abi? 96 tur saldırmazlık paktımız var. Peki ben bunu bir tura düşürebilir miyim? Güzel düşürdüm harika tamamdır abi şimdi savaş ilan edebilirim kendilerine 3 tur boyunca savaş hazırlıklarımız devam edecek Bir dakika gerçekten mi gerçekten bunu siz mi yaptınız gerçekten bunu siz mi yaptınız Eretna ve Çubanitler arasında bir pakt var bu ne demek oluyor biliyor musunuz Eretna Çubanitlerle beraber bir pakt kurmuş ve kendileri altın ordaya savaş ilan etmişler Siz mal mısınız evladım Saldırganlar Eretna Allah'ım yarabbim savaşı ilan eden taraf Eretna beyliği yavrum sen mal mısın yani neden altın ordaya savaş ilan edersin herifler dünya ikincisi ne yine güvendin lan ne yine güvendin ya yani ne yine güvendin gerçekten insan sorguluyor ya ne yine güvendin ya şaka mısın ya lan sizin etiniz ne budunuz ne neyinize güvenip de altın ordaya savaş açıyorsunuz birader ya ya lanet olsun Yemin ediyorum benim ilerleyişimi durdurmak için yapmadıkları şey kalmadı ya. Şimdi ben beklesem mi savaş mı ilan etsem ne yapsam hiç bilmiyorum. Tamamen arada kaldım. Ee, ne yapalım? Beklersem altın orada burayı full anneksler ya. Full anneksler. Beklememem lazım abi. Beklemeyeceğiz. Beklemeyeceğiz evet. Evet beklemeyeceğiz. Eret Nabeyliğine savaşımızı ilan ettik. Ve 1 Ocak 1349 tarihi itibariyle şu anda... Hatta tam olarak Orhan Gazi'nin tahta çıkışının 23. seneyi devriyesinde büyük bir harbin içerisinde bulduk kendimizi. Değerli Osmanlı reayası, Osmanlı tebası gerçekten zor bir savaşın içerisinde bulduk kendimizi aniden. Evet güzel şu anda tamamen şey yaptık bunları kendimize bağladık. Evet yani batı tarafındaki toprakları tamamen alıyorum. Yani Eretna'nın batısındaki toprakları tamamen elime geçiriyorum. Geriye kalan Eretna topraklarını ise vasalım haline getirecektim ama buna bile şu anda puanımız yetmiyor. Buna bile şu anda puanımız yetmiyor. Sadece 6 tane yıldızım kaldı. Yani vasalım haline getiremiyorum. Sadece savaş tazminatı alabileceğim kendilerinden. Bu şekilde barış antlaşmasını imzalayalım bakalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim de yani pek hiçbir şey hayırlı olmadı yani. Pek hayırlı olmadı açıkçası. Altın Orda'nın burada güç elde etmiş olması çok büyük bir sıkıntı. Sadece burada değil şimdi Doğu Anadolu'da da iyice güç elde edecekler. Evet kap... Abi ama yani böyle olmaz ya. İşte doğumuzda çok büyüyen bir güç var artık Altın Orda. Ve uzunca bir sürede durduramayacağımız bir güç var artık doğumuzda. Ben bu devleti nasıl durdurayım? 443 bin ekonomiden söz ediyoruz. Dünya ikinciliğinden söz ediyoruz. Yani Yuan Anidan'ı hayvan gibi güçlü olması bu adamlar dünya birincisi aslında. Yani bu adamlar nasıl durdurulacak? Osmanlı Beyliği'nin Osmanoğulları'nın doğuda önü nasıl açılacak? 
İnanın bana hiçbir fikrim yok. Belki de ileride Memlük Sultanlığı ile bir müttefiklik düşünülebilir. Memlük Sultanlığı ile gerçekleştirilecek bir müttefikle Osmanlı ve Memlükler ki tarihte genel olarak hep düşman iki devlet olarak bulunmuşlardır. Biz burada alternatif bir ilerleyişte diplomatik zekayı kullanarak Memlüklerle aynı safa yerleşip belki de Anadolu'dan atabiliriz altın orada devletini. Bunun için gelecekte gerekli planlar kurulacaktır. Sizin herhangi bir kuşkunuz veya ee, nasıl desem korkunuz olmasın dostlar. Merak etmeyin gerekli tüm hamleler gerçekleştirilecek. Ben şu anda neden asimilasyon işlemi başlamıyorum? Çünkü param yetmiyor maalesef. Yani bu kadar toprak fethettim. 81 bin ekonomiye geldim. Hala gelirim. Gerçekten hiç tatmin edici bir seviyede değil. Bunun da tabii acilen düzeltilmesi gerekiyor. Ekonomik olarak artık bir sıçrayışa, bir uçuşa adeta geçmemiz gerekiyor. Fakat bu bizim adımıza inanın hiç de kolay olmayacak maalesef dostlar. Biraz daha 40 fırın ekmek yememiz gerekiyor bizim en azından şu an için. Ee, bu arada Menteşe sanırım tekeyi ele geçirmiş. Aynen öyle Menteşe Beyliği teke, e, teke Beyliği üzerinde hakimiyetini ilan etmiş şu anda. Bu durumda bizim ne yapmamız gerekiyor? E, Menteşe'yi tamamen ele geçirmemiz gerekiyor. Artık Menteşe'de 20 bin ekonomiye sahip nispeten güçlü diyebileceğimiz beyliklerden bir tanesi. 5 binlik de bir ordum var aslında. Bence elimdeki orduyla rahatça ele geçirebilirim Menteşe'yi. Toplamda 6 tane sınırımız var. Yani her bir sınıra 800'er Osmanlı oğulları birlikleri muhtemelen yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Batıdaki sınırlara 900'er ordular yerleştirdim. Gayet güzel harbe hazırız. Ee, Anadolu'nun batısındaki son beylik olan Menteşe Beyliği de ele geçirildikten sonra artık yüzümüzü biraz daha Anadolu'nun doğusuna, Karamanoğullarına, Dulkadiroğullarına, Candaroğullarına dönebileceğiz. Gayet güzel. İki tur sonra savaştayız. Bir tur sonra savaştayız ve 22 Aralık 1349 tarihi itibariyle Menteşe Beyliği ile de şu anda bir harp içerisindeyiz dostlar. Buranın ekonomisi 2784. Ya oraya o kadar büyük bir güçle girmeyelim bence. Gerek yok. 900 ordu bile yeterli gelecektir bence muhtemelen. Aynen öyle. Toprağın ekonomisine zarar vermek istemiyorum çünkü. Güzel. Kapitüle ettik tamamen Menteşe Beyliği'ni ve bütün topraklarını alabiliyorum. Harika bir haber. Çok güzel. Menteşe Beyliği'nin de ele geçirmesiyle beraber Osmanoğulları ekonomisi artık 100 binin üzerine çıktı. Ama Orhan Gazi döneminin böyle tamamen sürekli fetihlerle hatırlatacak bir dönem olmasını istemiyorum. Hatırlayacaksınız ilk fragmanda bir şey söylemiştik. Orhan Gazi'nin devlet üzerinde gerçekleştirdiği en önemli hamlelerden biri de devletin temellerini sağlamlaştırmaktı. Bizim de birazcık asla bakarsanız bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ekonomik yatırımlar gerçekleştirerek, teknolojik yatırımlar gerçekleştirerek, nüfus yatırımları gerçekleştirerek devletin temellerini iyice sağlamlaştırmamız gerekiyor dostlar. Dolayısıyla... <gülüyor> Osman Gazi'nin artık e, tahttaki son 12 senesine girdik ve bu 12 senenin içerisinde en azından biraz olsun ekonomik yatırımlar, nüfus yatırımları, teknoloji yatırımları da gerçekleştirmek Osman e, Orhan Gazi'nin gelecekte tarih sayfalarında daha iyi bir yer almasına e, bence sebep olacaktır diye tahmin ediyorum. 120 turluk asimilasyon işlemlerimiz başladı. Bölgede dönen başka bir savaş umarım yoktur. Artık bu bölgede bir savaş dönmesini istemiyorum. Bizans Trabzon İmparatorluğu'yla savaşa girmiş. Ya neden kimse yerinde durmuyor? Bir yerinizde durun. Bir yerinizde durun. Herkes savaş ilan ediyor birilerine ya. Bizans Trabzon'u yener. Yani Trabzon hiçbir şey yapamaz. Evet Bizans da Trabzon'un topraklarını şu anda ele geçirdi. Ve Bizans ekonomisi de böylece 136 bine kadar çıkmış oldu. Ama fark ettiyseniz yavaş yavaş Osmanlı Beyliği'nin gücü Bizans'ın gücüne gerçekten çok yaklaşıyor. Şu iki devlet arasında öyle inanılmaz bir çekişme var ki gerçekten gelecek yıllarda dişe diş kıran kırana bir sahne, e, savaşa sahne olacak bu büyük çekişme. Bakalım Bizanslılar mı bölgede galip gelecekler yoksa Anadolu'da adeta küllerinden doğan Orhan Gazi önderliğindeki Osmanoğulları mı hep beraber gelecek yıllarda gelecek belki de 10 yıllarda göreceğiz dostlar. Hemen asimilasyonlarımızı başlatalım. Gayet güzel bütün asimilasyon işlemlerimiz başlatıldı ama artık bizim gerçekten yatırıma ihtiyacımız var. Şöyle sivil ekonomiye tam zaten sivil ekonomi demişiz. Ya bizim gelirimizi sanki yani azaltan bir şey var ben anlamadım ya. Ben anlamadım ya. Aa bak vergi gelirini arttıran bir kanun eklenmiş ve e, bak iki tane seçenek eklenmiş. Bir tanesi vergi gelirini arttır seçeneği. Eğer buna verirseniz vergi geliriniz artıyor ama üretim geliriniz azalıyor. Ve mültecileri kabul et adında bir seçenek eklenmiş. Bu da nüfusunuzun artış hızını yükseltiyor. Ama e, ekonominizin artış hızını yavaşlatıyor, azaltıyor dostlar. 
Ben ekonominin artış hızının şu anda yavaşlamasını istemiyorum. Çünkü benim ekonomiye ihtiyacım var. Peki benim gelirlerimde vergi mi üretim mi daha büyük bir yer kaplıyor? Vergi daha büyük bir yer kaplıyor. Dolayısıyla buna birazcık verelim. Bu bizim gelirimizi muhtemelen biraz olsun arttıracaktır. Evet 30 tane vermek yeterli. Geriye kalanları altyapı projeleri oluştura veriyorum. Gayet güzel şöyle 30 tane de buraya verelim. E, dünya ile ilişkileri geliştire vereceğim. Böylece bana karşı oluşturulabilecek koalisyonların riski her bir puanda %0.10 azalmış olacak. Gayet güzel dostlar. Evet kanun puanlarımızı da vermiş olduk böylece. Şimdi artık benim gerçekten teknolojik yatırıma ihtiyacım var dostlar. Hemen şöyle başlatalım teknolojik yatırımları. Ekonomik politikalardan da teknokratik ekonomiye geçelim ve Osmanoğulları Beyliği'nin teknoloji alanındaki gelişimini heyecanla izliyoruz. Bakalım dostlar. Yaklaşık olarak her 10 turda bir teknolojimiz 0.1 puan artıyor. Asla bakarsanız bu iyi bir oran. Yani kısa bir süre içerisinde 100-200 tur bandında bir süre içerisinde dünyanın en önemli teknolojik devletlerinden bir tanesi olabiliriz dostlar. Ama teknoloji yatırımları nedense gelirime tahmin ettiğim kadar etki etmiyorlar. Bunun nedenini henüz tam olarak anlayabilmiş değilim maalesef. Hemen biraz daha tur atlayalım. Tekrardan araştırmaya, para vermeye başlayalım. 0.54'e kadar yükseldik şu anda. Yakın rakiplerimizden bir tanesi olan Bizans İmparatorluğunu 0.7 puan farklı şu anda geride bıraktık. Yani teknolojik olarak Osmanlı Beyliği, Osmanlı Oğulları Beyliği gerçekten hızlı bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Bu da bizim çağın ötesinde silahlara, çağın ötesinde modernleştirilmiş ordulara sahip olmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla Orhan Gazi döneminde şunu da söyleyebiliriz ki çağın ötesinde silahlar, çağın ötesinde ordular Osmanoğullarının ee, nasıl desem birimlerine eklenmiştir. Evet sivil ekonomiye geçtik. Bizans bize hakaret et. Bizans'la ilişkimiz eksi 99. Eksi 99. Bu adamlar bana her an savaş ilan edebilirler. Her an. Her an yani. Evet ilhanlar da bana hakaret ettiler şu anda. Durum tehlikeli. Biz en iyisi Bizans sınırlarında önlemlerimizi alalım. Aksi takdirde hiç beklemediğimiz bir savaş ilanıyla gerçekten karşı karşıya kalabiliriz. Karamanoğulları da bize hakaret etti. Candaroğulları da bize hakaret ediyor. Bölgedeki bütün devletlerle ilişkilerimiz çok kötü. Altın orada hariç. Altın orada ile güzel ilişkilerimiz var. Macaristan'la ilişki geliştirelim. Altın orada ile ilişki geliştirelim. Gayet güzel. Şimdi artık Karamanoğulları'nı kuşatmanın zamanı geldi abi. Bu adamlar oyunun başından beri bana hakaret ediyorlar tamam mı? Oyunun başından beri bana hakaret ediyorlar. Osmanoğulları artık bu kadar hakarete susabilecek bir devlet değil. Osmanoğulları artık güçlendi. Belki farkında değilsiniz ama Orhan Gazi döneminde Osmanoğulları artık çok güçlendi gerçekten de. Dolayısıyla öyle eliniz kolunuzu sallaya sallaya hakaret edebileceğiniz bir beylik yok karşınızda. Karamanoğulları ey Karamanoğulları. Hemen savaşımızı ilan edelim. Dulkadiroğulları'nı da bu savaşa davet edelim. 4 tur boyunca savaş hazırlıklarımız devam edecek. Dulkadiroğulları geldi mi hocam savaşa? Hemen çağıralım onu orduya Dulkadiroğulları'nı. Ve saldırılarımızı başlatalım bakalım. Karamanoğlu beyliği üzerine. Yani bu adamların artık bana bu kadar hakaret ediyor olması gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Artık yeter. Bizim de sabrımızın bir sınırı var. Öyle değil mi? Hemen Kayseri'de binlik bir ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Gayet bu arada bayağı iyi başladık savaşa. Tahmin ettiğimden çok daha iyi başladık savaşa. Karamanoğulları Savaşı ile beraber gerçekten büyük bir ekonomik güç de artık bizim elimize geçmiş olacak. E, Dulkadir oğulları toprak kaybetmeseydi iyiydi. Onların da toprağını kurtaralım. Evet zaten direkt olarak kapitülü oldu Karamanoğulları Beyliği. Kendilerinin tabii ki de bütün topraklarını ele geçiriyorum. Böylece Anadolu'daki hakimiyetimi artık iyice arttırmış oldum dostlar. Ama yavaş yavaş... Orhan Gazi döneminin sonuna geliyoruz. Yıllar artık 1354'ü gösteriyor. Ve 8 sene sonra Orhan Gazi döneminin artık sonuna geleceğiz dostlar. Ve 1. Murat dönemine geçiş yapacağız. Dolayısıyla kalan bu 8 seneyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Dulkadiroğulları'nı aslında ilhak edebilirsek... Ya da yok şu anda Dulkadiroğulları'nı ilhak etmeyelim. Neden biliyor musunuz abi? Çünkü Dulkadiroğulları şu anda Memlük Sultanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Osmanlıoğulları Beyliği arasında adeta bir tampon bölge görevi görüyor. Bizim Memlük'te bir sınırımızın olmasını engelliyor. Bu sebeple Dulkadiroğulları vasalımız olarak yaşamına devam edebilir. Şu anda kendilerine karışmayacağım. Memlük'le aramda bir tampon bölge olarak yaşamaya devam edebilirler dostlar. Hemen asimilasyon işlemlerimizle başlayalım ve artık yavaştan dilerseniz videoyu da burada noktalayalım dostlar. Çok güzel bir bölüm oldu gerçekten. Osmanoğulları Beyliği bu bölümde 1354 senesine kadar 
Yani Orhan Gazi'nin tahta kalacağı yılların son senelerine kadar gerçekten önemli bir ilerleme kat etti. Bu ilerlemenin sonucunda da Anadolu'nun batısındaki bütün beylikler ele geçirildi ve oyunun başından beri daha doğrusu Orhan Gazi tahta çıktığından beri Osmanoğulları'na karşı adeta düşmanca tavırlar içerisinde bulunan Karamanoğulları ele geçirildi. Hatırlayacaksınız Dulkadiroğulları ile biz savaşırken Osmanlı Dulkadiroğulları savaşı sırasında Karamanoğulları direkt olarak Dulkadiroğulları'na bir asker erişimizi vermişti. Yani bize karşı düşmanca tavırlar düşmanca tutumlar içinde bulundukları son derece belli olan bir beylikti. Biz de bunun neticesinde Karamanoğulları beyliğini tamamen ele geçirerek Anadolu'daki varlıklarına son verdik ve bu toprakları Osmanoğulları toprakları içerisine kattık. Güzel bir bölüm oldu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım e, Hikayeli Osmanlı serisi hoşunuza gidiyordur. Eğer beğeniyorsanız videoya bir like atmanız yeterli. Açıklamadaki linklerden de Discord ve Instagram hesaplarıma erişebilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oynar. Bir dahaki videolarda, iyi yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.